یعنی اللہ رب العزت اس رات اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اللہ علی مشرق او مشاہد ہاں مشرق کی بخشش نہیں فرماتے مشاہد یعنی کینا رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے اسی طریقے سے والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں فرماتے قتل کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتے شراب پینے والے کی بخشش نہیں فرماتے یہ چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ اس رات کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتے اس مبارک تنین رات کے اندر تو خاص طور پر ان گناہوں سے بچا جائے الحمدللہ ایسے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے لیکن عام طور پر جو کینے کا گناہ ہے یہ بڑی عمومی مرض ہے جو کہ پایا جاتا ہے والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے ایک عمومی مرض ہے جو پایا جاتا ہے کینا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں دل کے اندر نفرت کے جذبات اس طریقے سے ہوں کہ جیسے ہی موقع ملے ویسے ہی اس کو نقصان پہنچائے گا یہ ارادہ ہو اور یہ نیت ہو کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں ویسے ہی اس کو نقصان پہنچاؤں گا اور اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اور اس کو نقصان پہنچانے کے موقع بنائے اس کو کہتے ہیں کینا چنانچہ ہمارے معاشرے میں چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان اس کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے نقصان یہ نہیں کہ اس کی چپل غائب کر دی ہے نقصان یہ نہیں کہ اس کا اس کا اس کا برتن توڑ دیا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملا دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دی یہ دوسرے کے دل میں جو جو متعلقہ شخص ہے اس کی عظمت کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھی نقصان کر رہا ہے اس کا یہ بھی نقصان کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے کے دل میں ایک شخص کی محبت ہے اس محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی یہ بھی کینا ہے یہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہ بھی کینا شمار کیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے آج کل کی بیٹھکوں میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کامنٹس پاس کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی اور غیر موجودگی کے اندر یعنی اس کو اور اس کے بارے میں منفی قسم کے کامنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں جس سے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے خاص طور پہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں میں اور پھر دوسرے نمبر پر بلکہ یہ کہوں کہ پہلے نمبر پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایسے لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی ہماری مجلس میں ایک صحابی آئے گا وہ جنتی ہے جس نے اس کو جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لینا چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تازہ وضو کیا ہوا تھا اور ڈاڑی سے پانی کے قدرے ٹپک رہے تھے وہ صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک ہو گئے تو ایک صحابی یہ عمل ایک دن فرمایا پھر دوسرے دن فرمایا پھر تیسرے دن فرمایا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام روایتوں میں نہیں آتا وہ اٹھے اور ان صحابی کے پیچھے چل دیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں غالباً یہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے فرمایا کہ وہ صحابی جو ان کے پیچھے کے بڑے عابد اور زاہد تھے تو صحابہ کرام سارے ہی سارے عابد اور زاہد تھے لیکن عبداللہ بن عمر تو بڑے خاص قسم کی عبادت گزار تھے یعنی کوئی موقع عبادت کا نہ چھوڑتے دن ہو یا رات ہو ان کا مسلح پہ کھڑا ہونا تیار رہتا تھا حتیٰ کہ ان کی جب شادی ہوئی اور شادی ہوئی تو صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بیٹا ان کی اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا رات سے ہی گزر گی کہ جی ہاں ماشاء اللہ نفلوں میں گزر گی یعنی شادی کی پہلی رات بھی جنہوں نے پوری رات عبادت میں گزاری تو یعنی عبادت کا جنون کہ آپ نے حقوق کی فکر بھی نہ تھی تو فرمائے ان اللہ نفسی کا علیہ کا حق ان والی زوجی کا علیہ کا حق ان عبداللہ اتنی عبادت نہیں کرنی تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے کچھ دیر سونا بھی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے فرماتے ہیں غالباً وہ عبداللہ بن عمر تھے لیکن برحل کوئی نام نہیں آئے رواتوں میں وہ گئے اور ان سے کہہ لگے میں آپ کے پاس ایک رات گزارنا چاہتا ہوں اس نے کہا جی آؤ اپنے رات اپنے ساتھ رات گزاری دیکھا کہ بابا جی رات کو لیٹے ہیں اور صبح فجر میں آنکھ کھلی یہ تو تعجد بھی نہیں پڑ رہا 
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پکا جنت ہی ہے پھر ایک رات پھر رکے پھر تیسری رات پھر رکے تین رات گزرنے کے بعد کہ لگے کہ بھائی مجھے تو کوئی عبادت سمجھ میں نہیں آئی میں تو پوری رات عبادت کرتا ہوں اور میرے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں فرمائی صحابہ کے ہم حریص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ایسے حریص تھے عبادت کے اندر کہ تو وہ صحابی سے پوچھا کہ میں تو رہنے والا مدینے کا ہی ہوں لیکن آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ یہ باتیں فرمائی ہیں تو میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ اور مرتبہ مل گیا تو کہنے لگے جی مجھے تو نہیں پتا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں ہاں البتہ یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں دل گندا نہیں کرتا کسی کے بارے میں دل کے اندر گندگی نہیں رکھتا اگر کوئی مجھ پہ ظلم کر دیتا ہے تو میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں آج سونے سے پہلے کہ تو اللہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا اپنے دل سے بات ہماری ذرا معافی نہیں کہ ہم لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں ایسا نہیں بولے کہ معاف کر دیے تو کر دیا اب پرانی باتیں سوچنی نہیں ہے پرانا پرانا مردہ خریدنا نہیں ہے میں کسی کے بارے میں دل میں کچھ نہیں رکھتا ہر ایک کے بارے میں دل میں اچھی بات رکھتا ہوں کسی کے بارے میں دل میں بری بات نہیں رکھتا اور کوئی برائی کر بھی دے تو اس کو معاف کر کے سوتا ہوں اگلے دن پہ بات رکھتا نہیں ہوں کہاں امید ہے یہی بات ایسی ہے کہ مومنوں سے دل صاف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں ایسے بندے کا جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور جو دل گندہ رکھتا ہے وہ دل ہوتے گندا ہوتے ہوتے غصے میں تبدیل ہوتا ہے اور غصہ آخر بغض میں تبدیل یعنی نفرت میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر بغض جو ہے وہ کینے میں تبدیل ہوتا ہے کینا یہ والا مرض ہے بغض یہ ہوتا ہے کہ بس نفرت رکھنا اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہماری نظر میں یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کی مناسبت نہیں لیکن کینا ایسا مسئلہ ہے کہ برا بھی سمجھتا ہے اور برائی کا اظہار بھی کرتا ہے برائی ہو اپنی حد تک ہو اور اس کو معاف کر دے مناسبت نہیں ہے ہر دفعہ دل گندا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو چھوڑتا رہے لیکن کینا ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے اس مبارک ترین رات میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف نہیں فرماتے اس لیے کہ اس نے دوسرے کے بارے میں دل میں انتقام چھپایا ہوا ہے اور یہ بہت گندا مرض ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو یہ رات کے اندر اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہیں فرماتے والدین کے نافرمان کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے اسی طریقے سے شراب پینے والے کی بخشش نہیں فرماتے